வணக்கம் வேந்தரின் கண்ணுரங்கும் விடை இரவு செய்திகளுக்காக காவிரி ஜனநாதன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் நாளை நிதி ஆயோக் கவுன்சில் கூட்டம் முதலமைச்சர் பழனிசாமி தில்லி பயணம் அரசு நூலகங்களில் ஐஏஎஸ் அகாடமி பயிற்சி மையங்கள் விலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அச்சமின்றி நீட் தேர்வை எதிர்கொள்ள வேண்டும் மாணவர்களுக்கு டாக்டர் பாரிவேந்தர் அறிவுரை கேரளத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரம் அலி எண்ணிக்கை நாற்பத்தைந்தாக அதிகரிப்பு நிதி ஆயோக் கவுன்சில் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக முதலமைச்சர் பழனிசாமி தில்லி புறப்பட்டுச் சென்றுள்ளார் தில்லியில் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் உள்ள கலாச்சார மையத்தில் பிரதமர் மோடி தலைமையில் நாளை காலை பத்து மணிக்கு நிதி ஆயோக் கூட்டம் நடைபெறுகிறது இதில் தமிழக முதலமைச்சர் பழனிசாமி பங்கேற்று தமிழக திட்டங்களுக்கான நிதி தேவை தொடர்பாக எடுத்துரைக்க உள்ளார் இதனையடுத்து பிரதமர் மோடியை முதலமைச்சர் சந்திப்பார் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நாளை நடைபெறும் நிதி ஆயோக் கவுன்சில் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பிறகு தில்லியில் உள்ள தமிழ்நாடு இல்லத்திற்கு முதலமைச்சர் பழனிசாமி செல்கிறார் அங்கு சிறிது நேரம் ஓய்வெடுக்கும் அவர் தில்லியில் இருந்து எட்டு முப்பது மணிக்கு விமானம் மூலம் சென்னை புறப்படுகிறார் நள்ளிரவு பனிரெண்டு ஐந்து மணி அளவில் சென்னை வந்து சேர்வார் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தமிழகத்தில் அனைத்து மாவட்ட தலைநகரங்களிலும் உள்ள அரசு நூலகங்களில் மாணவர்களுக்காக ஐஏஎஸ் அகாடமி பயிற்சி மையங்கள் தொடங்கப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்ற அவர் இதனை தெரிவித்தார் பயிற்சி மையங்களுக்கான பணிகள் ஜூலை மாதம் பதினைந்தாம் தேதிக்கு பிறகு தொடங்க உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தலைநகரங்களில் இருக்கின்ற நூலகங்களில் மாணவர்களுக்காக ஐஏஎஸ் அகாடமி என்று சொல்லப்படுகிற அந்த பயிற்சி அளிப்பதற்கு அரசு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள இருக்கிறது அதற்கான பணிகளை ஜூலை மாதம் பதினைந்தாம் தேதிக்கு பிறகு அந்த பணிகளை நாங்கள் துவங்க இருக்கிறோம் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு பிளஸ் டூ படித்து முடிக்கும் மாணவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை உத்தரவாதத்தை அளிக்கும் வகையில் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அளிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறினார் நீட் தேர்வை மாணவர்கள் அச்சமின்றி எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அப்படி செய்தால் மட்டுமே மாணவர்கள் உயர்ந்த பதவிக்கு வர முடியும் என்றும் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் நிறுவனர் தலைவர் டாக்டர் பாரிவேந்தர் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகம் முழுவதும் விருதுகளை தேடி வேந்தரின் பயணம் என்ற தலைப்பில் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் நிறுவனர் தலைவர் டாக்டர் பாரிவேந்தர் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் வல்லத்தில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பார்க்கவகுல முன்னேற்ற சங்க உறுப்பினர்கள் மற்றும் இந்திய ஜனநாயக கட்சியினர் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சிக்கு தலைமையேற்று விழாவில் சிறப்புரையாற்றிய டாக்டர் பாரிவேந்தர் தமிழகத்தில் பார்க்கவகுல முன்னேற்ற சங்கம் சக்தி வாய்ந்த இயக்கமாக உள்ளது என்று தெரிவித்தார் அரசியலை கண்டு யாரும் அச்சப்பட வேண்டாம் என்றும் தேர்தல் நேரங்களில் அனைவரும் கடுமையாக உழைத்தால் மட்டுமே மிகப்பெரிய வெற்றிகளை பெற முடியும் என்றும் கூறினார் பார்க்கவகுல குடும்பத்தினரையும் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களையும் டாக்டர் பாரிவேந்தர் சந்தித்து பேசினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் கட்சியின் தலைவரும் பொதுச் செயலருமான பி ஜெயசீலன் பார்க்கவகுல சங்கத்தின் தலைவர் ஆர் கிருஷ்ணமூர்த்தி பொதுச் செயலர் சத்யநாராயணன் பொருளாளர் வெங்கடேசன் மற்றும் ஐஜேகேவின் கொள்கை பரப்பு செயலர் எம் எஸ் ராஜேந்திரன் மாவட்ட தலைவர் எஸ் சிமியோன் சேவியராஜ் உட்பட இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் மாவட்ட தலைவர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் சிறையில் இருக்கும் பேரறிவாளன் சாந்தன் நளினி உள்ளிட்ட ஏழு பேரையும் விடுதலை செய்ய கோரிய மனுவை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் நிராகரித்துவிட்டார் எனினும் ஏழு பேரை விடுதலை செய்ய தொடர்ந்து அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்படும் என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அமைச்சர்கள் மற்றும் அரசியல் தலைவர்களின் கருத்துக்களை கேட்கலாம் உச்சநீதிமன்றத்துக்கு சென்று அதற்கு எதை வழிகாண முடியும் என்பதை முயற்சி செய்வோம் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற பொறுத்தவரையில் 
புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் என்ன இந்த கொள்கை எடுத்திருந்தார்களோ அதன் வழியிலே அவர்களை காப்பாற்றுவதற்கு அத்தனை முயற்சிகளையும் இந்த அரசானது செய்யும் என்று நம்புகிறேன் அந்த ஏழு பேர் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் என்றுதான் அரசுடைய நிலைப்பாடும் கூட எனவே உச்ச நீதிமன்றத்தில் வந்து இப்போ வந்து வழக்கு இருக்கின்ற நிலையில் உச்ச நீதிமன்றத்திலே நம்ம வந்து தெளிவாக நம்முடைய கருத்தை நம்ம வந்து தெரிவித்து அவர்கள் விடுதலைக்கான அத்தனை விதமான அத்தனை அத்தனை வாதங்களையும் நாங்கள் வந்து நிச்சயமாக எடுத்து வைப்போம் இருபத்தெட்டு வருஷமாக சிறைச்சாலையில் இருக்காங்க திருமதி சோனியா காந்தி திரு ரா ராகுல் காந்தி திருமதி பிரியகாந்தி போன்றவர்கள் அவர்களை விடுதலை செய்யலாங்கன்னு அவங்களே அதில் வந்து ஆட்சேபம் தெரிவிக்கல இதில் வந்து இந்த கருணை மேன்மை ஏற்றுக்கொண்டு ஜனாதிபதி அவர்கள் இதில் அவங்களை ஏற்றிட்டு விடுதலை செஞ்சுருக்கலாம் இப்போயும் ஒன்றும் குறைஞ்சி போயில்ல மறுபடியும் அதை வந்து அவர் மறுபரிசீலனை செய்து அவங்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் நமது தமிழ்நாட்டு மக்களின் கோரிக்கை கபினி அணையில் இருந்து திறக்கப்பட்ட தண்ணீர் இன்று இரவு கர்நாடக தமிழக எல்லையான பிலிகுண்டுலு வந்தடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கேரளா கர்நாடக மாநிலங்களில் பெய்து வரும் தென்மேற்கு பருவமழை காரணமாக கர்நாடகாவில் உள்ள கே ஆர் எஸ் மற்றும் கபினி அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்தது இதன் காரணமாக கபினி அணையில் இருந்து நேற்று வினாடிக்கு முப்பத்தைந்தாயிரம் கனடியாக வெளியேற்றப்பட்ட நீரின் அளவு இன்று பதினெட்டாயிரம் கனடியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது அணைகளில் இருந்து திறக்கப்பட்டுள்ள தண்ணீர் இன்றிரவு கர்நாடக தமிழக எல்லையான புளிகுண்டுலு வந்தடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதனை மத்திய நீராணை அதிகாரிகள் கண்காணித்து வருகின்றனர் புளிகுண்டுலு வரும் தண்ணீர் ஒகேனக்கல் வழியாக நாளை அதிகாலை மேட்டூர் அணைக்கு செல்லும் என்று தெரிகிறது கேரளத்தில் பெய்து வரும் கனமழைக்கு பலியானோர் எண்ணிக்கை நாற்பத்தைந்தாக அதிகரித்துள்ளது கேரளம் கர்நாடக மாநிலங்களில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது கேரள மாநிலத்தில் கோழிக்கோடு வயநாடு கண்ணூர் பாலக்காடு காசர்கோடு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது காட்டாற்று வெள்ளம் நிலச்சரிவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை மீட்கும் பணியில் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் வெள்ளப்பெருக்கு நிலச்சரிவில் சிக்கி இதுவரை நாற்பத்து ஐந்துக்கும் அதிகமானோர் பலியாகியுள்ளனர் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மீட்புப் பணிகள் தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் காணொலி வழியாக முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் மீட்புப் பணிகளை துரிதப்படுத்தவும் மக்களுக்கு தேவையான வசதிகளை மேற்கொள்ளவும் அவர் உத்தரவிட்டார் புனித ரமலான் திருநாளான இன்றும் ஜம்மு காஷ்மீரில் போராட்டக்காரர்களுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் இடையே நடைபெற்ற மோதலில் இளைஞர் ஒருவர் உயிரிழந்தார் தெற்கு காஷ்மீரின் அனந்தநாக் பகுதியில் ரம்சான் தொழுகை முடிந்த சில நிமிடங்களில் பாகிஸ்தான் மற்றும் ஐ எஸ் தீவிரவாதிகளின் கொடியை ஏந்தி இளைஞர்கள் சிலர் முழக்கமிட்டனர் அப்போது காவல்துறையினருக்கும் போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது இளைஞர்கள் சிலர் கல்வீசி தாக்குதல் நடத்தியதில் காவல்துறையினர் சிலர் காயமடைந்தனர் கூட்டத்தை கலைக்க முயன்ற காவல்துறையினர் கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசியதுடன் ரப்பர் குண்டுகளாலும் சுட்டனர் துப்பாக்கிச் சூட்டில் காயமடைந்த ஹீரஷ் அகமது என்ற இருபது வயது இளைஞர் உயிரிழந்தார் ரமலான் திருநாள் கோலாகல கொண்டாட்டம் சிறப்பு தொழுகையில் இஸ்லாமியர்கள் பங்கேற்பு விவரம் விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு சுங்கக்கட்டணம் மற்றும் டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து வருகிற பதினெட்டாம் தேதி முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக லாரி உரிமையாளர்கள் அறிவித்துள்ளனர் இதனால் நாடு முழுவதும் எழுபத்தைந்து லட்சம் வாகனங்களும் தமிழகத்தில் மட்டும் பதிமூன்று லட்சம் வாகனங்களும் இயங்காது என்று லாரி உரிமையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இதனால் மத்திய அரசுக்கு நாள்தோறும் ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் வரை வருவாய் இழப்பு ஏற்படும் என்று அவர்கள் கூறினர் எனவே மத்திய மாநில அரசுகள் உடனடியாக பேச்சு நடத்தி தீர்வு காண வேண்டும் என்று அவர்கள் வலியுறுத்தினர் சுங்கசாரி உயர்வு மூன்றாம் நாள் காப்பிடுத்த உயர்வு என்று பல வகைகளில் லாரி லாரி உரிமைகளை நசுக்கத்தை கண்டித்து அகில இந்திய தரவழி போக்குவரத்து வாகன உரிமையாளர் சங்கத்தின் சார்பாக வருகின்ற பதினெட்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு காலை ஆறு மணி முதல் அனைத்து வாகனங்கள் இயக்குவதில் முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது டீசல் அண்ட் கோல் இஸ் கில்லிங் தி டிரான்ஸ்போர்ட் இண்டஸ்ட்ரி அதுக்கு டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஏப்ரலில் நோட்டீஸ் கொடுத்தாச்சு எயிட்டீன்த் ஜூனில் ஸ்ட்ரைக் ஸ்டார்ட் ஆகுதா அண்ட் ஆல் ஓவர் இந்தியா வி ஆர் கெட்டிங் எ வெரி குட் ரெஸ்பான்ஸ் எவ்ரி வே லாரிங் பீப்புள்ஸ் ஆர் சஃபரிங் அண்ட் தே வாண்ட் டு ஸ்டாப் 
தமிழகம் முழுவதும் உற்சாகத்துடன் ரமலான் திருநாளை கொண்டாடிய இஸ்லாமியர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டனர் சென்னை திருவள்ளிக்கிணையில் உள்ள பெரிய மசூதியில் ஆற்காடு நவாப் உட்பட ஆயிரக்கணக்கான இஸ்லாமியர்கள் ரமலான் சிறப்பு தொழுகையில் ஈடுபட்டனர் புராவேவில் உள்ள டான்பாஸ்கோ பள்ளி திடலில் நடைபெற்ற சிறப்பு தொழுகையில் ஏராளமான இஸ்லாமியர்கள் பங்கேற்றனர் இஸ்லாமியர்கள் புத்தாடை அணிந்து சகோதரத்துவத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் ஒருவரை ஒருவர் ஆர தழுவி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டனர் முப்பது நாட்களிலும் தங்களுடைய பாவங்களை எரித்து பகலில் பசித்திருந்து இரவில் விழித்திருந்த இவர்கள் இந்த தமிழக முஸ்லிம்கள் அனைவரும் ஒரு சிறந்த ஒரு இறையுணருடன் மகிழ்ச்சியில் திகழ்த்திருந்தார்கள் இந்த தமிழகத்தில் இருக்கின்ற வாழ்கின்ற அனைத்து மக்களுக்கும் மகிழ்ச்சியையும் சுபீட்சத்தையும் அமைதியையும் ஈடேற்றத்தையும் தந்தருள்வானாக என்று பிரார்த்தித்த வண்ணம் திரும்புகின்றோம் ஈத் முபாரக் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வர்காத்து இந்த ஒரு மாத காலமாக எப்படி நாம் வந்து பொய் சொல்லாமல் அனைத்து கடமைகளையும் இறைவனுக்காக நிறைவேற்றினோமோ அதே போன்று நேர்மை உண்மை ஆகியவிலை நோன்பில் எப்படி ஒரு பயிற்சியாக ஏற்று இந்த ரமலானின் பாதத்தில் நாம் செய்த அனைத்து கடமைகளையும் மலடு முழுவதும் செய்து அனைத்து மக்களும் பயனடைய வேண்டும் என்ற இறைவனின் பயிற்சிப்பதற்காக இன்று நாங்கள் ஒன்று கூடியிருக்கிறோம் இன்னைக்கு இஸ்லா முஸ்லீம்களோட பெருநாள் முப்பது நோம்பு வச்சனால அல்ல இந்த இந்த நோம்பில் வந்து குரான் இறக்கப்பட்டனால இந்த ரம்ஜானை வந்து நம்ம கொண்டாடுறோம் இதேபோல் கோயம்புத்தூர் திருச்சி மதுரை கடலூர் வேலூர் உள்ளிட்ட இடங்களிலும் உள்ள பள்ளிவாசல்களில் ரமலான் பெருவிழாவையொட்டி சிறப்பு தொழுகைகள் நடத்தப்பட்டன இஸ்லாமிய பெருமக்களால் ரமலான் பண்டிகை தமிழகம் முழுவதும் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது புத்தாடை உடுத்தி சிறப்பு தொழுகைகளில் பங்கேற்ற இஸ்லாமியர்கள் ஒருவரை ஒருவர் ஆர தழுவி ரமலான் வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டனர் நாகை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற நாகூர் தர்கா கதிரியா பள்ளிவாசலில் இன்று காலை சிறப்பு தொழுகை நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்ற ஆயிரக்கணக்கான இஸ்லாமியர்கள் ஒருவருக்கொருவர் இனிப்புகளை பரிமாறியதுடன் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டனர் தன்னால் இயன்ற உதவியை பிறருக்கு செய்து முடிந்தவரை இறைவனை துதித்திருந்து தனது பாவங்களை மன்னித்தருள் அவனை வேண்டி இயன்றவருக்கு தன்னால் முடிந்த உதவிகளை கொடுத்து சகோதரத்துவத்தை நிலைநாட்டும் வண்ணமாக இந்த ரமலான் மாதம் இருந்து வருகிறது ரமலானுடைய மாதத்தில் அது ஆயிரம் மாதங்களுக்கு சமமான ஒரு நாளானது இந்த ரமலானுடைய மாதம் இந்த அனைத்தையும் நிகழ்வையும் கொண்டாடி மகிழக்கூடிய இஸ்லாமிய பெருமக்களும் மாற்று சமுதாயத்து மக்களையும் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாகட்டும் கிருஷ்ணகிரி காவேரிப்பட்டினம் மூத்தங்கரை ஹசூர் ராயக்கோட்டை பர்கூர் உள்ளிட்ட மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் ரமலான் பெருநாள் உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டது இதனையொட்டி நடத்தப்பட்ட சிறப்பு தொழுகையில் ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர் திருநெல்வேலி மாவட்டம் கல்லிடை குயிற்சியில் அமைந்துள்ள ரஹ்மஜும் பள்ளிவாசலில் சிறப்பு தொழுகை நடத்தப்பட்டது இதில் பெண்கள் குழந்தைகள் உட்பட ஆயிரக்கணக்கான இஸ்லாமியர்கள் பங்கேற்றனர் இந்த நாளில இந்தியாவில் வாழக்கூடிய அனைத்து சமுதாயமும் சௌஜன்யத்தோடும் சமூக நல்லிணக்கத்தோடும் வாழ்வதற்கு நாங்கள் எல்லாமல்ல அல்லாஹுவை பிரார்த்திக்கிறோம் என்று இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் உள்ள புறநோயாளிகள் பிரிவில் குளிர்சாதன பெட்டி வெடித்து தீ விபத்து ஏறிட்டது மருத்துவமனை வளாகத்தின் இரண்டாவது தளத்தில் உள்ள மருத்துவ பதிவேட்டு அறையில் இந்த தீ விபத்து நிகழ்ந்தது இதனையடுத்து அங்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினர் துரிதமாக செயல்பட்டு தீயை அணைத்தனர் விபத்து காரணமாக நோயாளிகள் அனைவரும் மற்ற வார்டுகளுக்கு மாற்றப்பட்டனர் மின்கசிவு காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது கன்னியாகுமரி கடல் பகுதியில் காற்றின் வேகம் ஐம்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டருக்கு மேல் வீசுவதால் விசைப்படகு மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை தமிழகத்தின் அறுபத்தோரு நாட்கள் அமலில் இருந்த மீன்பிடி தடைக்காலம் நேற்றுடன் நிறைவடைந்தது இதனையடுத்து கடலுக்கு சென்ற மீனவர்களுக்கு முதல் நாளே அதிக அளவு மீன்கள் கிடைத்ததால் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் கடல் சீற்றம் அதிகரித்துள்ளதால் மீனவர்கள் யாரும் கடலுக்கு செல்லவில்லை இதனால் சின்னமுட்டம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் முன்னூற்றுக்கும் அதிகமான விசைப்படகுகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன 
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழையால் அணைகளின் நீர்மட்டம் வேகமாக உயர்ந்து வருகிறது கேரளாவில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் அண்டை மாவட்டமான கன்னியாகுமரியில் பரவலாக கனமழை பெய்து வருகிறது நாகர்கோவில் மார்த்தாண்டம் உள்ளிட்ட இடங்களில் இன்று காலை பலத்த காற்றுடன் இரண்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பெய்த கனமழையால் சாலைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது தொடர்மழை காரணமாக அணைகளின் நீர்மட்டம் வேகமாக உயர்ந்து வருவதால் விவசாயிகள் மற்றும் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் பெரம்பலூர் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் பொதுமக்களும் விவசாயிகளும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் காலை முதலே வெயில் வாட்டி வந்த நிலையில் மாலை நேரத்தில் திடீரென மழை பெய்தது புதிய பேருந்து நிலையம் நான்கு ரோடு கோகனேரிப்பாளையம் செஞ்சேரி மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் சுமார் அரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக மழை நீடித்தது தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்ததன் காரணமாக திருப்பரப்பு அருவியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்துக் கொட்டுகிறது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள மலையோர பகுதிகளில் கனமழை தொடர்வதால் அணைகள் மற்றும் நீர்நிலைகள் வேகமாக நிரம்பி வருவதுடன் கோதையாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கும் ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் திருப்பரப்பு அருவியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்துக் கொட்டுவதால் சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் மேலும் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகையும் அதிகரித்துள்ளது இறக்குமதி பொருட்களுக்கு கூடுதல் வரி விதிப்பு அமெரிக்காவுக்கு சீனா பதிலடி விவரம் மூலம் விரடை விளைக்கு பிறகு அமெரிக்காவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பல்வேறு பொருட்களுக்கு சீனா இருபத்தைந்து சதவிகிதம் கூடுதல் வரி விதித்துள்ளது சீனாவில் இருந்து தங்கள் நாட்டிற்கு இறக்குமதி செய்யப்படும் சுமார் ஐந்தாயிரம் கோடி டாலர்கள் மதிப்பிலான எண்ணூறு பொருட்களுக்கு அமெரிக்க அரசு தற்பொழுது கூடுதல் வரி விதித்துள்ளது இந்த வர்த்தக யுத்தத்திற்கு பதிலடி தரும் வகையில் அமெரிக்காவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பல பொருட்களுக்கு சீனா இருபத்தைந்து சதவிகிதம் கூடுதல் வரி விதித்துள்ளது இது ஜூலை ஆறாம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வரும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது இதன்படி வேளாண் பொருட்கள் வாகனங்கள் மருத்துவ உபகரணங்கள் உள்ளிட்ட அறுநூற்று பொருட்களுக்கு கூடுதலாக இருபத்தைந்து வரி விதிக்கப்படுவதாக சீன செய்தி நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன ரஷ்யாவில் நடைபெற்று வரும் இருபத்தி ஒராவது உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் இன்று பிற்பகல் நடைபெற்ற முதல் போட்டியில் பிரான்ஸ் ஆஸ்திரேலிய அணிகள் மோதின இதில் இரண்டு ஒன்று என்ற கோல் கணக்கில் ஆஸ்திரேலியாவை பிரான்ஸ் அணி வீழ்த்தியது நள்ளிரவு பனிரெண்டு முப்பது மணிக்கு குரோஷியா நைஜீரிய அணிகள் மோதுகின்றன இது தொடர்பான விவரங்களை தருகிறார் தொகுப்பாளர் சாந்தலட்சுமி குரோஷியா மற்றும் நைஜீரிய அணிகளோட பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் என்னன்னு இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் ஐந்தாவது முறையாக குரோஷியா அணி உலகக்கோப்பை தொடருக்கு முன்னேறியுள்ளது பிஃபா தரவரிசையில் பதினெட்டாவது இடத்தில் இருக்கும் குரோஷியா அணியில் உலக தரம் வாய்ந்த கால்பந்து வீரர்கள் இருந்த போதிலும் அந்த அணியால் இதுவரை கோப்பையை கைப்பற்ற முடியவில்லை அதிகபட்சமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி எட்டில் அரையிறுதி வரை அந்த அணி முன்னேறியிருக்கிறது இந்த முறை உலகக்கோப்பை தொடரில் பலம் வாய்ந்த குரூப் டி யில் குரோஷியா இடம்பெற்றுள்ளது இந்த குரூப்பில் கோப்பையை வெல்லக்கூடிய அணிகளுள் ஒன்றாக கருதப்படும் அர்ஜென்டினாவும் உள்ளது எனவே அந்த அணிக்கு முதல் சுற்றை தாண்டுவதே கடினமான இலக்காக இருக்கும் என்று கால்பந்து விமர்சகர்கள் கணித்துள்ளனர் ஆனாலும் பலம் வாய்ந்த நடுகள வீரர்கள் குரோஷியா அணியை தாங்கி பிடிக்கின்றனர் அணியின் பலமாக இருப்பது ரியல் மேட்ரிட் அணிக்காக விளையாடும் மேட்ரிக்கும் மத்திய குவாசிக்கும் இதேபோல பார்சலோனா அணிக்காக களமிறங்கி கலக்கி வரும் எவான் ராகிடிக்கும் இன்டர்மிலன் அணிக்காக விளையாடும் எவான் பெர்சிக்கும் மார்சிலோ குரோசோவிக்கும் இணைந்து எதிரணியை மிரட்டுகின்றனர் இவர்கள் அனைவருமே உலக தரம் வாய்ந்த வீரர்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை அது மட்டுமல்லாமல் ஜுவென்டஸ் அணிக்காக விளையாடும் மரியோ மான்ஸ்விக் மிலனுக்காக ஆம் நிக்கோலோ கலினிக் கோபன் ஹேம் அணிக்காக சாதனை புரியும் அந்திரஜ் கிராமரிக்கும் அணியின் வெற்றிக்கு உறுதுணையாக உள்ளனர் அதே நேரத்தில் இதுவரை குரோஷியா அணி உலகக்கோப்பை தொடரில் அரையிறுதியை தாண்டியதில்லை அது ஒரு பெரும் பலவீனமாக கருதப்படுகிறது இம்முறை நாக் அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேற வேண்டும் என்ற வேகம் இவர்களிடையே உள்ளது நைஜீரியா அணியை பொறுத்தவரை அவர்களுக்கு இது ஒரு முக்கிய உலகக்கோப்பை போட்டி 
நைஜீரியா பங்கேற்கும் ஏழாவது உலகக்கோப்பை இதுவாகும் அது மட்டுமின்றி வரலாற்று ரீதியாக ஆப்பிரிக்காவில் சிறந்த அணிகளில் ஒன்றாகவும் திகழ்கிறது முதல் முறையாக உலகக்கோப்பையை வெல்லும் முனைப்போடு நைஜீரியா தன்னுடைய முதல் போட்டியில் களமிறங்குகிறது இதற்காக நைஜீரிய வீரர்கள் கடுமையான பயிற்சியை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நாளைக்கு மொத்தம் நாலு மேட்ச் நடக்குது அதுல ஃபுட்பால் ரசிகர்கள் அதிகம் எதிர்பார்க்கிற பிரேசில் அணி தன்னோட முதல் மேட்ச்ல சுவிட்சர்லாந்து கூட பலப்பரிச்சை நடத்துறாங்க இது இல்லாம இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை எல்லாம் நாளைக்கு உங்களோட ஷேர் பண்றேன் பை இனி சினி ட்வீட்ஸ்அரசு நூலகங்களில் ஐ ஏ எஸ் அகாடமி பயிற்சி மையங்கள் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அளிக்கப்படும் என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் அச்சமின்றி நீட் தேர்வை எதிர்கொள்ள வேண்டும் மாணவர்களுக்கு டாக்டர் பாரிவேந்தர் அறிவுரை கூறியுள்ளார் கேரளத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதை அடுத்து பல எண்ணிக்கை நாற்பத்தைந்தாக அதிகரித்துள்ளது இத்துடன் வேந்தரின் கண்ணுரங்கும் வேலை இரவு செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வேந்தரின் இளங்கதிர் கால செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம்